my name is Larissa Kaiser, and I am the founder and co-organizer of Jill, a Women Plus in Translation reading series that spotlights women and or non-binary translators, or translators of women and or non-binary authors, or both. And I am Elizabeth Redfield. I am the co-organizer of Jill. Um, and we welcome your submissions. Jill uh, runs an ongoing virtual reading series, which you're watching right now. You can find out more about what we're looking for and how to submit your work on our website, www.jillreadingnyc.com. And now enjoy the reading. This is Christina Anderson Beecher, and I'd like to read to you my translations of Marie Lundqvist. Um, this is her debut poetry collection, which was published in 1992. I walk around gathering up my garden for the night. And my translations will be published in the fall of 2020 with Bitter Oleander Press in a bilingual edition. Uh, so first, just a few things about Marie. She has now written 11 books of prose, essays, poetry, uh, she worked for many years as a librarian, as a translator, she's taught creative writing, she's written uh, plays for the uh, radio, and she's been a, a critic of uh, photography exhibits. So a fairly wide-ranging body of work. Um, her poems can be distinguished by their use of language, the precision, and the somewhat jarring uh, words that she chooses. Her images are very keen. She employs what seems to be parable and narrative, but then she really subverts them and turns it all on its head. Uh, and she deals in this particular book a lot with themes of loss and betrayal and love and personal agency. Um, it's a really beautiful, beautiful book. So um, I guess just the other thing to point out is that they all look maybe you can't see, like prose poems on a page. So they are blocks of text and they, um, none of them have any titles. So I'll read first in English and then in Swedish. I waited a whole winter for someone taller than me to bend down over me and whisper something in confidence. A father maybe, or a horse looking for sugar. Ventera en hel vinter på att någon som var längre än jag skulle böja sig ner över mig och viska något i förtroende. En far kanske, eller en häst som litar efter socker. You sleep five flo flo floors above the street, where the town ends and the snow begins. Your son sleeps by your right side. He turns his head to the east and grows. The whole night he grows, uninterrupted and so slowly. Du suver fem trappor över för gatan. Där stan slutar och snön börjar. På den högra sida suver din son. Han vänder huvudet åt öster och växer. Hela natten växer han. Och av bruttet är mycket sakte. I searched for a climbing tree to fall out of. You were stepping right into grief. Your errand was to be overgrown, become grief, cold grief. I fell soft as an apple. Jag sökte ett klättet träd att falla ifrån. Du var på väg in i sörjan. Ditt ärende var att förgranas. Bli sorg, kall sorg. Jag föll. I loosen these altogether too hard knots, let go in order to rise like smoke. You lie on your back under me. I'm a sail, only a sail, then it's over. Jag lösa dessa allt för hårda knyttar, släpper taget för att stiga som en rök. Du ligger på rygg under mig. Jag är segel, bara segel. Sen är det över. It rains on the dead, so they say. I go to see with my own eyes. 
His upturned hands are filled with water. I drink like a calf. Deregna puden döde. Så berättas det. Jag reser för att se mitt egna ögon. Hans uppåtvända händer är fylld av vatten. Jag dricker som en kalv. A sandwich consists of bread, butter, and cheese. A man consists of meat, blood, and water. When a man sits next to a woman and takes a bite of his sandwich, he can feel stupid. The woman cries. She's not hungry. That is the entire difference between the male and the female, to know whether to eat a sandwich or not. En smörgås består av bröd, smör och ost. En man består av kött, blod och vatten. När en man sitter in till en kvinna och äter på en smörgås kan han känna sig dum. Kvinnan gråter. Hon är inte hungrig. Det är hela skillnaden mellan den manliga och den kvinnliga att kunna äta en smörgås eller inte. First she must make a clean break. Renounce everything. Shave the head, wipe off the clothes, fulfill other people's dreams, take on their illnesses, unite those who belong together, separate those who should be apart, unstick those fixed in their ways, get the lame to gallop, raise the curtains for the blind and play telephone with the deaf. Nothing could save her. The indispensable ones must die. The evangelists knew this already. Först måste hon höga rent, avstå från allt, raka huvudet, stryka av sig kläderna, uppfölja andras drömmar, överta deras sjukdomar, sammanföra dem, de som hörde samman, och skilja de som borde skiljas, flytta det väg fasta, få det lama att galoppera, dra upp bridån för det blinda och lika viss klicken med det döva. Ingenting kunde rädda henne. Den ombörliga måste dö. Det visste redan evangelisterna. He who doesn't want to live lies outstretched on the tracks. Quickly and gently he's lifted up and laid down on the platform. His four benefactors stand around him with bowed heads. Together they look like a fairy tale rose hedge. The weak one glows with a pulsing flame. They turn their eyes so as not to be blinded. Han som inte vill leva ligger utsträckt på spåret. Snabbt och väligt blir han upplyft och nedlag på perrongen. Hans före välgörare står ut omkring honom med bödiga huvuden. Tillsammans likte de en sagans rösenhäck. De svaga lyser med en flämtande laga. De vänder bort sina ögon för att inte bländas. And this will be the last poem. The smallest of my brothers will bring, bring me back to our first hiding places. Beneath them in the deepest holes are the orange seeds that forgetfulness poked down into the earth. To get them to grow, you must lie down, press tight against the loam, and become an earth angel. To wait like that is also a blessed state. Den minsta av mina bröder ska föra mig tillbaka till vara första gång gömställen. Innan för dessa, i de djupaste hålorna, finns apelsinkärnor som glömskan fettat ner i jorden. För att få dessa att gro måste man lägga sig ner tätt trött med mullen och bli en jordängel. Att vänta så är också ett välsignat tillstånd. Thank you.